हेलो दोस्तों गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू क्रिएट द एवीएल ट्री मतलब अगर एवीएल ट्री को ड्रॉ करना है आपको कीज गिवन हो या डेटा गिवन हो तो कैसे हम एवीएल ट्री को ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे एवीएल ट्री को ड्रॉ करने से पहले जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन टू एवीएल वहां पे बताया था कि बैलेंस फैक्टर हम फाइंड आउट करते हैं और बैलेंस फैक्टर जो है वो या तो माइनस वन या वन इन्हीं तीनों वैल्यूज में से होना चाहिए अदरवाइज हम उसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड और अगर इन तीनों में आ रहा है दैट इज कॉल्ड अ बैलेंस सो बैलेंस्ड बाइंडरी सर्च ट्री को हम क्या बोलते हैं एवीएल ट्री तो यहां पे लेट्स से मेरे पास वैल्यूज दी हुई हैं इन वैल्यूज को मैं बाद में इंसर्ट करूंगा या इन वैल्यूज के बेसिस पे हम बाद में एवीएल ट्री बनाएंगे पहले इंपॉर्टेंट जो है वो चार केसेस यहां पे डिस्कस करने जा रहा हूं मतलब कब हम बोलते हैं बीएसटी को या बाइंडरी सर्च ट्री को अनबैलेंस्ड तो सबसे पहला केस है लेट्स से कि अगर मेरे पास डेटा है 8 9, 10. अगर डेटा इस तरीके से आ रहा है एट नाइन टेन तो देखो सबसे पहले हमने एट डाला नाइन बी बना रहे हैं तो नाइन इसके राइट में टेन टेन नाइन के राइट में सो दिस इज अस्टी दैट इज बाइंडरी सर्च ट्री अब बाइंडरी सर्च ट्री को बैलेंस करने के लिए हम क्या कर रहे हैं जब जब नोड इंसर्ट कर रहे हैं जब जब एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं उसी टाइम हम चेक करते हैं क्या इसका बैलेंस फैक्टर तो सबसे पहले लेट से एट आया बैलेंस फैक्टर जीरो नाइन आया तो बैलेंस फैक्टर देखो एट का कितना हुआ हाइट ऑफ लेफ्ट माइनस हाइट ऑफ राइट तो हाइट ऑफ लेफ्ट जीरो है हाइट ऑफ राइट कितनी है वन तो जीरो माइनस वन माइनस वन विच इज फाइन 10 इंसर्ट किया जब मैंने 10 इंसर्ट किया तो 10 का बैलेंस फैक्टर जो है वो कितना है जीरो माइनस जीरो फाइन इसका 9 का बैलेंस फैक्टर देखो जीरो माइनस वन माइनस वन विच इज ऑल्सो फाइन लेकिन 8 का बैलेंस फैक्टर देखो कितना है जीरो माइनस टू जीरो लेफ्ट में हाइट है जीरो राइट right में टू तो जीरो माइनस टू इज माइनस टू जो इस रेंज में नहीं है तो इसको आप क्या बोलोगे ये अनबैलेंस्ड है तो ये अनबैलेंस्ड क्या मतलब कौन से टाइप ऑफ अनबैलेंस्ड है इसको बोलते हैं हम आर आर क्योंकि ये कैसे ग्रो कर रहा है राइट राइट तो इसको क्या बोलोगे आर आर अनबैलेंस तो जब भी आपके पास इस टाइप का सीन आता है इस टाइप का केस आएगा चार केस हैं तो सबसे पहला केस ये वाला हम डिस्कस कर रहे हैं अगर ये केस आता है आपको करना क्या है आपको एक रोटेशन करनी है सिंगल रोटेशन में ये बैलेंस हो जाएगा तो सिंगल रोटेशन कैसे करनी है आपको मतलब अगर लेट से कंपस की अगर हम बात करें तो आप अपना कंपस जो है वो यहां पे रखो नाइन और एट पे और आप करो क्या इसको आप इसको एंटी क्लॉक मूव कर दो कैसे इस तरीके से आप इसको एंटी क्लॉक मूव कर दो अगर मैं एंटी क्लॉक मूव करता हूं तो ये क्या बनेगा नाइन ऊपर चला जाएगा एट इधर आ जाएगा टेन इधर आ जाएगा तो इस तरीके से जो है वो ड्रॉ होगा तो कितनी रोटेशन करनी पड़ी ये याद रखना इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं आफ्टर हाउ मेनी रोटेशन एवियल ट्री बना तो एक रोटेशन मैंने की और वो रोटेशन मैंने किस तरीके से की मैंने इसको रोटेट किया बीच में से मैंने रोटेट कर दिया किस तरफ एंटी क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज और ये आपका इस तरीके से बन गया नाइन एट टेन अब देखो बैलेंस फैक्टर बैलेंस फैक्टर इसका कितना है जीरो जीरो माइनस जीरो जीरो माइनस जीरो वन माइनस वन तो वन माइनस वन क्या होता है जीरो विच इज ऑल्सो फाइन तो यहां पे ये बैलेंस बन गया नेक्स्ट अगर लेट सपोज ये वाला आपका बन गया केस आर आर ट्रांसफॉर्मेशन का अगर आर आर में आ रही है अनबैलेंस तो आपको कैसे उसको बैलेंस करना है नेक्स्ट आता है हमारे पास अगर लेट्स से डेटा है टेन नाइन एट इस तरीके से अगर डेटा हो तो लेट्स से सबसे पहले मैंने टेन डाला बैलेंस फैक्टर चेक किया कोई प्रॉब्लम नहीं है नाइन डाला बैलेंस फैक्टर चेक किया वन माइनस कोई प्रॉब्लम नहीं है एट डाला जब आप डेटा इंसर्ट करते हो आपको उसी पॉइंट से चेक करना है जब भी आप डेटा को इंसर्ट करोगे आपको उस पॉइंट से रूट की तरफ जाना है चेक करते हुए तो एट को इंसर्ट किया एट का बैलेंस फैक्टर देखो जीरो फाइन नाइन का बैलेंस फैक्टर वन माइनस जीरो वन फाइन टेन का बैलेंस फैक्टर देखो टू माइनस जीरो विच इज वट टू आउट ऑफ दिस रेंज तो क्या करना पड़ेगा इसको बैलेंस करना पड़ेगा लेकिन यह किस टाइप का अनबैलेंस है यह है एल एल मतलब ये लेफ्ट लेफ्ट अनबैलेंस्ड है तो इस केस में आप क्या करोगे अगेन सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए मतलब एक रोटेशन आपको लगानी पड़ेगी और एक रोटेशन कैसे लगानी है इसमें हमने एंटी क्लोकवाइज किया था अब आपने क्या करना है क्लोकवाइज यहां पे आपको कंपस रखो 
और आप इसको क्लॉक जो है वो रोटेट कर दो तो जब क्लॉक रोटेट करेंगे ये क्या बन जाएगा ये आपका बन जाएगा इस तरीके से नाइन एट टेन जब आप इसको क्लॉक मूव करवाओगे तो ये इस तरीके से जो है वो क्या बन जाएगा नाइन एट इधर टेन इधर तो ये क्या बन गया बैलेंस्ड अब देखो आप दोबारा चेक करो तो देखो वन माइनस वन क्या बनेगा हाइट ऑफ लेफ्ट वन हाइट ऑफ राइट वन वन माइनस वन जीरो विच इज इन द रेंज तो यानी ये क्या है बैलेंस तो कितने रोटेशन करने पड़े एक रोटेशन किस तरफ क्लॉक वाइज सिंगल रोटेशन वन रोटेशन क्लॉक वाइज तो ये बोलते हैं हम आ ये आर आर था ये एल एल ट्रांसफॉर्मेशन नाउ द थर्ड केस इज लेट से थर्ड केस इज लाइक दिस अगर डेटा आपका आ रहा है टेन टेन के बाद आ रहा है लेट से ट्वेल्व और ट्वेल्व के बाद आया इलेवन मतलब डेटा आपका आ रहा है टेन ट्वेल्व इलेवन तो सबसे पहले टेन डाला फिर ट्वेल्व ट्वेल्व जब डाला तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इलेवन डाला इलेवन देखो टेन से बड़ा है ट्वेल्व से छोटा तो इस तरफ आएगा अब देखो इसका बैलेंस फैक्टर जीरो फाइन इसका बैलेंस फैक्टर वन फाइन टेन का बैलेंस फैक्टर जीरो माइनस टू माइनस टू यानी नहीं सही तो अब इसको क्या बोलेंगे ये थर्ड केस है थर्ड केस देखो आर एल पहले आप राइट की तरफ गए फिर आप लेफ्ट की तरफ गए दैट इज कॉल्ड द आर एल इन बैलेंस ये भी अब क्या है इन बैलेंस है अब इसको जब कन्वर्ट करना है जब भी आर एल को कन्वर्ट करना है तो दो रोटेशन लगती हैं। पहले वाले में एक एक रोटेशन यहां पे आपकी लगेंगी दो रोटेशन दो रोटेशन कैसे लगेंगी सबसे पहली रोटेशन में आपको क्या करना है आर एल को आप आर आर में कन्वर्ट कर दो याद रखना सबसे पहला वर्ड क्या है आर तो आपको आर एल को आर आर में कन्वर्ट करना है अब आर आर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको ये जो नीचे वाले एलिमेंट है ये 12 और 11। इसको आप क्या करो इनको ऐसे घुमा दो स्वैप कर दो मतलब इस तरीके से इनको पूरा रोटेट कर दो तो ये क्या बन जाएगा 10, 11, 12। आपको इसको क्या करना है नीचे वाले दोनों एलिमेंट को घुमा दो ये ग्यारह ऊपर चला जाएगा बारह नीचे आ जाएगा तो देखो आर एल को हमने कर दिया आर आर में कन्वर्ट यानी एक रोटेशन लगी और ये आर आर में कन्वर्ट हो गया और आर आर को कैसे ठीक करना है ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया है एंटी क्लॉक वाइज सिंगल रोटेशन 11 पे कंपस रखो 10 के ऊपर यहां पे उसका पॉइंट रखो और इसको एंटी क्लॉक वाइज मूव कर दो तो 11 10 12 तो देखो ये क्या बन गया अब ये आपका बैलेंस्ड बाइंड्री सर्च ट्री जिसको आप कह सकते हो एवीएल ट्री बन गया तो अब देखो इसका बैलेंस फैक्टर वन माइनस वन तो दिस इज फाइन लेकिन कितनी रोटेशन लगी टू रोटेशंस यहां पे रिक्वायर्ड है तो ये पॉइंट है आर एल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है नेक्स्ट लास्ट केस है यहां पे अगर लेट्स सपोज आपका डेटा इस तरीके से आ रहा है टेन एट नाइन मतलब अगर आपका डेटा आ रहा है टेन एट नाइन तो उस केस में आपको क्या करना है पहले टेन डाला लेफ्ट में एट ठीक है राइट right में नाइन जाएगा क्योंकि टेन से छोटा है लेकिन एट से बड़ा है तो जब एट डाला था कोई प्रॉब्लम नहीं थी जैसे ही नाइन डाला आपको दोबारा क्या चेक करना है आपको यहां से लीफ नोड से जाना है ऊपर की तरफ तो इसका चेक किया फाइन इसका चेक किया फाइन लेकिन टेन का जब चेक किया इट इज नॉट फाइन टू माइनस इज वॉट टू अब इसको क्या बोलोगे आप एल आर देखो पहले लेफ्ट में जा रहा है फिर राइट right में जा रहा है एल आर ट्रांसफॉर्मेशन तो एल आर ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे आप या एल आर प्रॉब्लम को आप कैसे रिमूव करोगे अगेन दो रोटेशन लगेंगी जैसे इसमें लगी थी दो रोटेशन में सबसे पहली रोटेशन में आपको क्या करना है एल आर को एल एल में कन्वर्ट करना है देखो पहला लेटर एल है ये याद रखना है एल आर को एल एल में कन्वर्ट करना है आप कैसे करेंगे जैसे यहां पर किया था आप इन दोनों लास्ट वाले दोनों एलिमेंट को घुमा दो इन दोनों को अगर आप घुमाओगे तो क्या होगा टेन नाइन एट टेन के लेफ्ट में नाइन उसके लेफ्ट में एट तो क्या बन गया ये एल एल ट्रांसफॉर्मेशन या एल एल इन बैलेंस हो गया तो एल एल इन बैलेंस हो गया एक रोटेशन आपकी लग गई अब आपको क्या करना है एल एल को मैंने ऑलरेडी आपको बताया था एल एल के लिए आपको क्या करना है क्लॉक वाइज मूव करना है पॉइंट आपका जो है कंपस यहां पे रखो पॉइंटर इसको इस तरीके से मूव करवाओ तो ये क्या बन जाएगा नाइन एट टेन तो देखो अब आप चेक करो यहां पे वन माइनस वन विच इज जीरो तो अब ये क्या बन गया बैलेंस्ड लेकिन कितनी रोटेशन लगी वन प्लस वन दैट इज टू एक पहले एल एल में कन्वर्ट करने के लिए फिर एल एल को ठीक करने के लिए वन मोर रोटेशन तो टू रोटेशन इसके लिए टू रोटेशन इसके लिए सिंगल रोटेशन वन 
सिंगल रोटेशन इसके लिए तो ये चारों केस आपको याद होने चाहिए और हमेशा याद रखना जब आप एलिमेंट को इंसर्ट करते हो इंसर्ट करने के बाद आपको उसी एलिमेंट से चेक करते हुए जाना है रूट की तरफ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अदरवाइज आप बहुत ऐसा भी हो सकता है एक ट्री में दो दो बार बन रहे हो मतलब एक नीचे भी बन रहा है और एक ऊपर की तरफ भी बन रहा है लेकिन आपको हमेशा याद रखना है जिस एलिमेंट को आपने अभी अभी इंसर्ट किया है वहां से आप स्टार्ट करो ऊपर की तरफ जाते जाओ जहां पे भी आपको पहली प्रॉब्लम मिल गई पहले उसको ठीक करो फिर आप उसके ऊपर जा सकते हो तो यह है एक्चुअल में कैसे हम चारों जो इम्बेलेंस है एल एल आर आर एल आर एंड RL, इन चारों को हम कैसे ठीक करते हैं इसके अलावा इसमें कोई भी केस नहीं है अब आप कोई भी ट्री दिया हो आपको कोई भी सीक्वेंस दिया हो आप उसके ऊपर इजीली एवियल ट्री बना सकते हो थैंक यू ये ट्री जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे थैंक यू